ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം പന്ത്രണ്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് തുടരുന്നു ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പുന്നേർകുളം ചെറായിയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കുന്നു വീടിന്റെ ഓടുപൊളിച്ചകത്ത് കയറിയാണ് കൊലപാതകം ഭർത്താവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡി കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കോലടി പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റൂർ പഴഞ്ചിറ പാടശേഖരം കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു നശിക്കുന്നത് മൂവായിരം പറ നെൽകൃഷി അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ഇന്ന് വെടിക്കെട്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വൈകിട്ട് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം സി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് തുടരുന്നു ഇന്നലെ മുനിസിപ്പൽ മൈതാനത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച വർണ്ണാഭമായ സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് ആയിരക്കണക്കിന് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു വിവിധ കലാരൂപങ്ങളും ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേബിൾ ടി വി മേഖലയിൽ സി ഒ എയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും മുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സി ഒ എ പന്ത്രണ്ടാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കോട്ടയം മാമൻമാപ്പിള ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ കേബിൾ ടി വി വ്യവസായം നടത്തുന്നവരെ തകർക്കാൻ വലിയ മൂലധനവുമായി ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന കുത്തകകളിൽ നിന്ന് ഈ മേഖലയ്ക്ക് സംരക്ഷണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് വാടക ഇനത്തിൽ ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുകൾ നൽകി ഈ വ്യവസായത്തെ സഹായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ ട്രഷറർ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് പ്രവീൺ മോഹൻ സി ആർ സുധീർ ബിനു ശിവദാസ് കെ ഗോവിന്ദൻ പി ഗോപകുമാർ മണിബൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുന്നയൂർകുളം ചെറായിയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ പോലീസ് പിടികൂടി വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭാര്യയെ വീടിന്റെ ഓടുപൊളിച്ചകത്ത് കയറിയാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് ചീനക്കര വീട്ടിൽ സുലേഖയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു രാവിലെയാണ് ഇവരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സുലേഖയുടെ കഴുത്തിനാണ് വെട്ടേറ്റത് സംഭവ സമയത്ത് സുലേഖയും ഉമ്മയും മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സുലേഖയെ ഉമ്മ വിളിച്ചുണർത്താൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് വെട്ടേറ്റും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് സുലേഖയും ഭർത്താവും വേർപിരിഞ്ഞ് കഴിയുകയായിരുന്നു വടക്കേക്കാട് എസ് ഐ പ്രദീപ് കുമാർ എ എസ് ഐ ജോഷി സി ഐ സുരേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതിയായ യൂസഫിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കോലഴി പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റൂർ പഴഞ്ചിറ പാടശേഖരം കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു നശിക്കുന്നത് മൂവായിരം പറ നെൽകൃഷി അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ കോലഴി അയ്യന്തോൾ കൃഷി ഭവനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ എം എൽ എ റോഡിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മുന്നൂറ് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള പഴഞ്ചിറ പാടശേഖരമാണ് വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എഴുപത് ദിവസം പ്രായമുള്ള കതിർ വന്നു തുടങ്ങിയ നെൽച്ചെടികളാണ് കരിച്ചിൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം കർഷകർ അംഗങ്ങളായുള്ള പഴഞ്ചിറ പാടശേഖര നെല്ലുൽപാദക സമൂഹമാണ് ഇവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നത് പൂർവ്വകാലം മുതലേ കൃഷി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനമാണ് ഈ പോകുന്നത് എഴുപത് ദിവസം ആയ നെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ജിയിൽ ചെന്ന് ഇറിഗേഷനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം വെള്ളം വിടണമെന്ന് ഈ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പാനി ഇരുപത് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ ഈ തോട്ടിൽ കൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം കിട്ടിയെങ്കിലേ ഈ കൃഷി ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി
കൃഷി ഇറക്കൽ വൈകിയിരുന്നു അധികൃതർ ഷട്ടർ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് പഴഞ്ചിറ പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർ പണം പിരിച്ച് ഷട്ടർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെള്ളം തുറന്നുകിടന്ന ചിറയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയിരുന്നു ഇരുപത് ദിവസമായി ഈ പാടം വെള്ളമില്ലാതെ വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ് നെൽച്ചെടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കരിഞ്ഞു തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം വെള്ളമെത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നെൽച്ചെടികൾ മുഴുവനും കരിയുമെന്നതാണ് സ്ഥിതി ഈ വർഷം ഇവിടുത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം കൊണ്ട് കളക്ടർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ ചറ പൊളിച്ചു നീക്കി അതിന് അതിനുശേഷം കളക്ടർ ഉത്തരവ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൃഷി പണിയാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷത്തിലെ ഈ ഒന്നര മാസം ലേറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൃഷി പണിതിട്ട് ഏകദേശം എഴുപത് ദിവസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉമ്മ വിത്താണ് നൽവിത്താണ് ഇതൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തോളം ആയാലാണ് ഇത് കൊയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഏക്കറിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ഇപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം ചിലവ് വന്നിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കർഷകരാണ് ഈ ഈ കർഷക സമിതിയിലുള്ളത് ഇത് ഒരു ഒന്നര കോടിയോളം രൂപയ്ക്ക് നെല്ല് വിൽക്കുന്ന ഒരു പാടശേഖരമാണത് ഈ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആ പാടശേഖരത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ നെല്ല് വെള്ളം കിട്ടാതെ കരിഞ്ഞിടുന്നത് പാടശേഖര സമിതി അംഗങ്ങൾ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതരെ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സമീപിച്ചെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മാർച്ച് പത്തിന് മാത്രമേ വലതുകര കനാലിലൂടെ വെള്ളം തുറന്നുവിടാനാവൂ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ അനിലക്കര എം എൽ എയും ജനപ്രതിനിധികളും പാടം സന്ദർശിച്ച് ഉടൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള നെല്ല് വിളവ് ലഭിക്കുന്ന പഴഞ്ചര പാടശേഖരത്തിലെ നെൽകൃഷി കരിഞ്ഞുണങ്ങാതിരിക്കാൻ പീച്ചിയിൽ നിന്ന് വലതുകര കനാലിലൂടെ അടിയന്തരമായി വെള്ളമെത്തിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം വെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ കോളടി പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാടശേഖരമായ പഴഞ്ചര പാടശേഖരം കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയാണ് എത്രയും വേഗം ഇവിടേക്ക് വെള്ളമെത്തിച്ച് ഈ പാടത്തെ നെൽകൃഷി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം പഴഞ്ചര പാടശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ കൃഷ്ണകുമാർ കെ മലയലിനോടൊപ്പം അഗസ്റ്റിൻ പ്രശസ്തമായ ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ഇന്ന് പുരത്തിലെ പ്രധാന പങ്കാളികളായ എങ്കക്കാട് ദേശമാണ് ഇക്കുറി സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ഒരുക്കുന്നത് രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുക സാമ്പിളിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ആൽത്തറമേളം നടക്കും ശുകപുരം ദിലീപാണ് ആൽത്തറമേളത്തിന് പ്രമാണം വഹിക്കുന്നത് സാമ്പിളിന്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ തൃശൂർ ഷൊർണൂർ റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ദേശങ്ങളുടെ പന്തൽ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പൂരത്തിലെ പ്രധാന പങ്കാളികളായ എങ്കക്കാട വിഭാഗം പന്തൽ ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തും കുമരനെല്ലൂർ ദേശത്തിന്റെ പന്തൽ ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുവശത്തുമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വടക്കാഞ്ചേരി ദേശത്തിന്റെ പന്തൽ ഇക്കുറി പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തൃശൂർ ഷൊർണൂർ റോഡിൽ വടക്കാഞ്ചേരി പൂരക്കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് എതിർവശത്തായി ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്കക്കാട് ദേശത്തിന് പള്ളത്ത് മണികണ്ഠനും വടക്കാഞ്ചേരി ദേശത്തിന് ചന്ദ്രൻ മിണാലൂരും കുമരനെല്ലൂർ ദേശത്തിന് മുള്ളൂർക്കര ജ്യൂസും സി സി മുണ്ടത്തിക്കോടുമാണ് പന്തലൊരുക്കുന്നത് ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം കുമരനെല്ലൂർ ദേശം നടത്തുന്ന കലാസംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായ പൂരം നിലാവിൽ കലാഭവൻ നിയാസും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച കോമഡി മെഗാ ഷോ നടന്നു കലാഭവൻ നിയാസ് സ്നേഹാശ്രയകുമാർ മണികണ്ഠൻ പട്ടാമ്പി സലിം ഹസൻ റിയാസ് മൺ മണി ഷൊർണൂർ ജയദേവ് കലവൂർ എന്നിവർ സ്റ്റേജ് ഷോ അവതരിപ്പിച്ചു കലാകാരന്മാരെ കുമരനെല്ലൂർ പൂരക്കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊന്നാടണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ൂർ <laughs> കുംഭമാസ വാവുബലി തർപ്പണത്തിന് തീരദേശ മേഖലയിലെ വിവിധ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്ക് സമുദ്രതീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സ്നാനഘട്ടങ്ങളിലായി ആയിരങ്ങളാണ് പിതൃക്കളുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി വാവുബലി തർപ്പണം നടത്തിയത് വലപ്പാട് ബീച്ചിലെ നാട്ടിക കൊടിയമ്പുഴ ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലുള്ള ബ്രഹ്മതേജോമയ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം നടന്ന ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങിൽ ആയിരങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് പുലർച്ചെ നാലുമണി മുതൽ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടത് വാഴക്കുളം സുധൻ ശാന്തിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ബലി
കൊണ്ടാഴി വനത്തോട് ചേർന്നുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന ഒന്നര ഏക്കർ വരുന്ന പ്ലാന്റേഷനിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തീയണച്ചത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരത്തെയും അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിബാധ നിയന്ത്രിക്കാനായത് എച്ചിപ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ സ്കൂളിന് നേരെയുള്ള സർക്കാർ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ പുതുക്കാട് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ഇ എ ഓമന മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ സജീന മുജീബ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ധന്യ സുഭാഷ് പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എം സുഭാഷ് ഇ എം ഷാഹിർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യുക ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം മാർച്ചിന് ശേഷം രക്ഷിതാക്കൾ റോഡിൽ വായ് മൂടിക്കെട്ടി കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു പുതുക്കാട് സെൻട്രലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് മന്ത്രിയുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് പോലീസ് തടഞ്ഞു ഇഞ്ചക്കുണ്ടിൽ കാട്ടുപന്നി കൂട്ടമിറങ്ങി വാഴ കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ജോയിയുടെ പറമ്പിലെ നേന്ത്ര വാഴകളാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി പന്നിക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചത് രാത്രി ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണ് പന്നിക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടത് കാട്ടുപന്നികൾ ജോയിയെ ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിച്ചു വെള്ളറക്കാട് ചിറമനേങ്ങാട് വീടിനകത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീ പടർന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ചിറമനേങ്ങാട് ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ മൂക്കുന്നത്ത് ഉമ്മറിന്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജാണ് രാത്രി വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നും തീ പടർന്ന് മറ്റ് ഗൃഹ ഉപകരണങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന വീട്ടുകാർ ശബ്ദം കേട്ട് ഉണർന്നപ്പോൾ വീടിനകത്ത് കറുത്ത പുക നിറഞ്ഞിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ അവർ പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വീട്ടുകാർ ഉറക്കമുണർന്നതും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് തീ പിടിക്കാതിരുന്നതും വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കി ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് തീ അണച്ചത് കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു വല്ലക്കുന്നിൽ കോളേജ് ബസ് ഇടിച്ചു മരിച്ച കാട്ടൂർ സ്വദേശി ഗോപികയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുവാൻ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിൽ സുഹൃത്തിന്റെ ബൈക്കിന് പുറകിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിർമ്മല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ബസ് തട്ടി മരണമടഞ്ഞ കാട്ടൂർ സ്വദേശി ഗോപികയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ ഉത്തരവായത് ഗോപികയുടെ മാതാപിതാക്കളായ ഗോപിയും അജിതയും സഹോദരൻ ഗോകുലും അഡ്വക്കേറ്റ് നളൻ ടി നാരായണൻ മുഖേന ഫയൽ ചെയ്ത നഷ്ടപരിഹാര ഹർജിയിലാണ് ഈ വിധി ഇരിങ്ങാലക്കുട മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണൽ ജഡ്ജി കെ എസ് രാജീവിന്റേതാണ് ഉത്തരവ് കുന്നംകുളം താലൂക്കിന് പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുന്ന കുറുക്കൻപാറയിലെ താഞ്ചൻകുന്നിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ സന്ദർശനം നടത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി താഞ്ചൻകുന്നിലെ നാലേക്കർ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ താലൂക്കിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉയരുന്നത് പത്തു കോടി രൂപ ഇതിന് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള കെട്ടിടത്തിനുള്ള മാതൃക തയ്യാറാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകും രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള നടപടികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ പി എം സുരേഷ് തഹസിൽദാർ പി ആർ സുധ വി കെ ശ്രീമാല കെ ബി ഷിബു തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പാവർട്ടി വിളക്കാട്ടുപാടം ദേവസൂര്യ കലാവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന ബോധവൽക്കരണ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ എം രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ജെ അരിവരശു കാർത്തിക അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൌൺസിലർ ബിന്ദു അജിത് കുമാർ കവി ദേവുട്ടി ഗുരുവായൂർ റെജി വിളക്കാട്ടുപാടം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാളിയാ റോഡ് ചന്ദനകുടം ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് സമാപനമായി വിവിധ വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെയും ഗജവീരന്മാരുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി എൺപതോളം നേർച്ച സംഘങ്ങൾ ജാറത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു പതിനായിരത്തോളം വിശ്വാസികൾ സാക്ഷിയായി ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയാണ് നേർച്ചയ്ക്ക് സമാപനമായത് ആറാട്ടുപുഴ പൂരപത്രികയുടെ പ്രകാശനം ക്ഷേത്ര നടപ്പുരയിൽ വെച്ച് നടന്നു സാഹിത്യകാരൻ മാടമ്പ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറി
പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ എ കുമാരൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കാളത്ത് രാജഗോപാൽ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തിരുവഞ്ചിക്കുളം ഗ്രൂപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഇ കെ മനോജ് ദേവസ്വം ഓഫീസർ പി യു നന്ദകുമാർ മേള പ്രമാണിമാർ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് ആറാട്ടുപുഴ പൂരം ആവണങ്ങാട്ടിൽ കളരി ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന വെള്ളാട്ട് മഹോത്സവം നാളെ സമാപിക്കും മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം അഡ്വക്കേറ്റ് എ യു രഘുരാമ പണിക്കർ നിർവഹിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കലാക്ഷേത്രയുടെ പരശുരാമൻ ബാലെ അരങ്ങേറി സത്യൻമേലടത്ത് മജീദ് പോക്കാക്കില്ലത്ത് മോഹനൻ കുരുവേലി കണ്ണൻ വേളക്കാട്ട് സലീൽ കൊട്ടേക്കാട്ട് ആൻഡോ തൊറിയൻ എം ഡി മോഹനൻ ജ്യോതിഷ് തണ്ടാശ്ശേരി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എഴുന്നള്ളിപ്പിന് അഡ്വക്കേറ്റ് എ യു രഘുരാമ പണിക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ യു ഋഷികേശ് പണിക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ വി രാഹുൽ പണിക്കർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മാള ശ്രീ നാരായണ ഗുരുധർമ്മ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുത്തൻചിറ മേഖലാ വികസനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു പുത്തൻചിറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എ നദീർ വികസനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഡയറക്ടർ സി കെ യുധി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ പി കെ സുധീഷ് ബാബു സെക്രട്ടറി പി കെ സാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അംഗത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു കേരള പ്രവാസി സംഘം ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പൽ കൺവെൻഷൻ എറണാകുളം പ്രവാസി സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി ഡി ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചാവക്കാട് പ്രവാസി സംഘം പ്രസിഡന്റ് ജാഫർ ലിമ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രവാസി സംഘം ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ലാസർ പേരകം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് സെക്രട്ടറി അബ്ബാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീകൾക്ക് നൽകിയ വായ്പയുടെ പലിശ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലാപ്രിയ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ കൊച്ചു ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷയായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധിനി രാജീവ് അംഗങ്ങളായ പുഷ്പ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ജിജി ജസ്റ്റിൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു സത്യരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എ എൽ സെബാസ്റ്റിന്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തി പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ടി തോമസ് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാവർട്ടിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ സി ജോർജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരി വിതരണവും നടത്തി കെ ജെ ജെയിംസ് ബൈജു ലൂവിസ് സി കെ തോബിയാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം പാർലം യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷികാഘോഷം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സദീപ് ജോസഫ് വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം പാർലം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ പുഷ്കരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാർഷൽ സി രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ ഐ വിൻസൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുരഭില രമണൻ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു ചെയർപ്പ് എസ് ഐ എസ് ആർ സനീഷ് രത്നം കെ കൈമൾ പി എ ദേവസി സണ്ണി അറങ്ങാശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ കാരണം കരുതി വെക്കുന്ന തുകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡിൽ നിന്നാണ് തൃശൂരിലെ ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൻ പള്ളിക്ക് പിൻവശം എരിഞ്ഞേരി അങ്ങാടി തൃശൂർ അനുഭവം അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ പ്രീതി നായർ നിര്യാതയായി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അലുമിനി ഹാളിൽ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ ഭൌതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു ഏങ്ങണ്ടിയൂർ തിരുമംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ സമാപിച്ചു മഹാഗണപതി ഹോമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശേഷാൽ പൂജകളും കുംഭമാസത്തിലെ കറുത്ത വാവിനോടനുബന്ധിച്ച് വിശേഷാൽ തിലഹോമവും സായൂജ്യ പൂജയും നടന്നു ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി സജീവ എംബ്രാന്തിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് തിലഹോമ സായൂജ്യ പൂജയുടെ ഭാഗമായുള്ള അന്നദാനത്തിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു
കണ്ണോത്ത് ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ വാർഷികവും മെറിറ്റ് ഡേയും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു വാർഷികാഘോഷം വെങ്കിടങ്ക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ പത്മിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ശോഭന മുരളി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ എൻ കെ വിമല എൻഡോമെന്റ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ഷറഫുദ്ദീൻ വിദ്യാലയത്തിന് പ്രിന്റർ സമ്മാനിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക കെ കെ ജാൻസി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഇ വി പ്രഭീഷ് എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മെഹ്റുനി സാഷഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി തിരുവത്ര വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏകദിന മാർഗദർശന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവത്ര കെ എ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് വെൽഫെയർ ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ കരീം ബാഘവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സീതാലിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി യൂസഫ് ഹാജി അബൂബക്കർ ഹാജി മുഹമ്മദ് അഷ്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും ട്രെയിനറുമായ ഡോക്ടർ കെ എം അബ്ദുൾ റഷീദ് ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ചാവക്കാട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് സഹായ സംഘത്തിന്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം നടന്നു തിരുവത്ര കുമാർ എ യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് സഹായ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ശിവദാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചാവക്കാട് എസ് ഐ ടി എം കശ്യപൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി എ കെ അലി പി കെ സന്തോഷ് വി കെ ഷാജഹാൻ എ എസ് റഷീദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൊതുവിദ്യാലയവും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും നിലനിൽക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കലിക എന്ന പേരിൽ സംഗീത ആൽബം ഒരുക്കിയതായി തൃപ്രയാർ എ യു പി സ്കൂൾ അധികൃതർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി സംഗീത ആൽബം പ്രകാശനം ചെയ്യും മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളായ പ്രദീപ് വെള്ളൂർ കൃഷ്ണകുമാർ വെള്ളൂർ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി രജനി ശ്രീനാഥ് വിജയൻ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ദേശീയപാതയോരത്ത് പേരാമ്പ്ര അപ്പോളോ ടയേഴ്സിന് മുൻവശത്തായി അപ്പോളോ നഗർ മൈത്രി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം തുറന്നു കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൈത്രി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി ഒ മാത്തുണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ പ്രനീല ഗിരീഷൻ എം കെ മോഹനൻ കെ കെ ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതിനെട്ടര കാവുകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ പാലിയേക്കര ചേന്നംകുളങ്ങര ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഭരണി ദിവസം രാവിലെ ചാന്താട്ടവും പാണ്ഡിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ കാഴ്ചശീവേലിയും നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പരക്കാട്ട് തങ്കപ്പന്മാരുടെ മേജർ സെറ്റ് പഞ്ചവാദ്യവും തുടർന്ന് കേളത്ത് അരവിന്ദാക്ഷമാരുടെ പഞ്ചാരിമേളത്തോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കും ഈ വർഷത്തെ ശ്രീഭദ്ര പുരസ്കാരം തിമില വാദ്യ കലാകാരൻ നല്ലേപ്പിള്ളി കൂട്ടന്മാരാർക്ക് സമ്മാനിക്കും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ ബിജു നമ്പൂതിരി കപ്ലിങ്ങാട് ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൊടകര പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് അംഗൻവാടികൾക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൌകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സുധ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അൽഫോൺസ തോമസ് പ്രനീല ഗിരീശൻ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ എം എച്ച് രജിക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൂരിക്കുഴി ദേശം ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുംഭമാസ വാവു ബലി തർപ്പണം സംഘടിപ്പിച്ചു കമ്പനി കടവ് കടപ്പുറത്ത് നടന്ന ബലിയിടൽ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി ലിജേഷ് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ആയിരങ്ങളാണ് പിതൃമോക്ഷ ചടങ്ങുകൾക്കായി കടപ്പുറത്ത് എത്തിയത് മതിലകം ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം കലാസാഹിത്യ സമിതി ഡി അന്തപ്പൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക ചിത്രരചനാ മത്സരം നിറക്കൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ചിത്രകലാ പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചു പുതിയകാവ് എ എം യു പി സ്കൂളിൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗോപിനാഥിന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം മുൻ പ്രസിഡന്റ് മൂസ വടക്കനോളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കവി ഇ ജിനൻ അന്തപ്പൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം നടത്തി ചിത്രകാരൻ ഡാവിൻജി സുരേഷ് സമ്മാന വിതരണം നടത്തി മനോജ് വള്ളിവട്ടം ഷാജി കെ അബ്ദു ഡോക്ടർ മുസ്തഫ കമാൽ കുട്ടിക്കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഷമീർ പതിയാശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരളീയ കലാരൂപങ്ങളെയും പരമ്പരാഗത കലാകാരന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഗുരുവായൂരിൽ തുടക്കമായി നഗരസഭ ഇ എം എസ് സ്ക്വയറിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ന
നാടൻപാട്ട് പൂരക്കളി പൊറാട്ടുകളി ചവിട്ടുകളി ചരടു പിന്നിക്കളി തുടങ്ങി നൂറിലധികം കലാരൂപങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അരങ്ങേറുന്നത് ഗുരുവായൂർ കസ്തൂർബ ബാലിക സദനം വാർഷികാഘോഷവും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സദനം പ്രസിഡന്റ് പി ലീലാ മേനോൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ അനിൽ ചിറയ്ക്കൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ജ്യോതി രവീന്ദ്രനാഥ് സജീവൻ നമ്പിയത്ത് അഡ്വക്കറ്റ് എ വേലായുധൻ പി മുരളീധര കൈമൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു പുതുക്കാട് മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് സ്കൂൾ വാർഷികവും അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ ദിനവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജി സിനി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന നന്ദകുമാർ ചാലക്കുടി എ ഇഒ കൃഷ്ണൻ കുറിയ പ്രധാനാധ്യാപിക ഇ വസന്തകുമാരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇഞ്ചക്കുണ്ട ലൂർദുപുരം ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ വാർഷികവും അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ ദിനവും യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജയന്തി സുരേന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന നന്ദകുമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ആശ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രധാനാധ്യാപിക പി എസ് ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് എം ആർ ആർ എം ഹൈസ്കൂളിലെ എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിയഞ്ച് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് കൂട്ടായ്മ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ശൈലജ ദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മനോജ് ബാൽ നൌഷാദ് തെക്കുംപുറം എ എം ജവഹർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ഒ എ പന്ത്രണ്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് തുടരുന്നു ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പുനരുകുളം ചെറായിയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കുന്നു വീടിന്റെ ഓട് പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറിയാണ് കൊലപാതകം ഭർത്താവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കോലടി പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റൂർ പഴഞ്ചിറ പാടശേഖരം കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു നശിക്കുന്നത് മൂവായിരം പറന്നിൽ കൃഷി അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ഇന്ന് വെടിക്കെട്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വൈകിട്ട് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം